Muy bien, tenemos una nueva entrevista dentro de este ciclo de las ocho preguntas con los uruguayos que están en el exterior. Toca turno de Argentina, toca turno de Buenos Aires y toca turno de Gabriela. ¿Qué hace Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué hace PD? Hola, un gusto. Muy contento de que me aceptaras de Juan esta invitación. Por favor, muy contenta yo de que me, me llamaras o te contactaras conmigo para poder tener esta entrevista, me encantó. Además, ¿estás lista para las ocho preguntas? Muy lista. Perfecto, mira, presentarte, decir tu nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos. Está. Eh, mi nombre es Gabriel Artinian, soy de Montevideo eh, y bueno, la familia la de Malvin. Perfecto. Y contanos, ¿desde hace cuánto que vivís afuera del Uruguay? Eh, mirá, yo vivo fuera del Uruguay hace unos 46 años. Vine de muy pequeña. Me trajeron. Eh, no fue mi elección, digamos. Pero, pero bueno, aquí estoy, en la Argentina. Perfecto. Y esta pregunta correspondería a decirte qué hacías en Uruguay antes de emigrar, pero eras muy joven. ¿Pero a qué se dedicaba tu familia? Eh, mirá, mi padre era sastre de alta costura eh, y, bueno, seguía los pasos de su papá. Ellos tenían un local ahí en la 18 de julio y, y se dedicaban a eso. Hubo un momento que ya mi padre quiso crecer, no había demasiado lugar en el Uruguay para seguir creciendo por los 70 y pico y, y bueno... Nos vinimos para acá, nos vinimos para acá con mi hermano que tenía unos 10, 12 años y, y yo, y mi madre y mi padre, por supuesto. Perfecto, y contanos a qué te dedicas ahora, qué estás haciendo en la actualidad. Mirá, yo soy, por un lado, eh, camarera en un local, en una cafetería muy conocida, que vende alfajores muy conocidos acá en la Argentina, y aparte soy eh, ex jugadora de hockey y entrenadora de hockey en el club San Lorenzo de Almagro. Así que te, me reparto mi vida entre, entre esas cosas. Buenísimo. Y ahora comenzamos con las preguntas a modo de reflexión de esto de ser uruguaya viviendo en el exterior. Y para vos, ¿qué significa irte de Uruguay y tomar distancia del paisito? Bueno... Eh... Como no fue por voluntad propia que yo me, me fui de, del Uruguay, eh, yo sufrí el, el desarraigo que sufrieron, sufrieron mis padres en realidad. Eh, ellos se emigraron del Uruguay sin querer hacerlo, pero debiendo hacerlo. Eh, y bueno, nos instalamos acá en la Argentina, acá vivía la, la familia de mi mamá, mis abuelos de parte de mi mamá, mis tíos, todos. Y bueno, no fue tan complicado por eso, pero, pero bueno, se, se añora. Yo, yo sé que ellos lo sufrieron, y mucho. Perfecto. Y me gustaría saber en esta pregunta, ¿qué cosas de ser uruguaya conservás, porque están buenas, te parece que vale la pena tenerlas en el día a día? ¿Y qué cosas de ser uruguaya vos enterraste porque no estás ni ahí, o te dan vergüenza? Mirá, lo bueno de, de, del Uruguay y que la gente al día de, de la fecha me, me lo destaca, que se nota mucho en mi atención con la gente en, 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 como camarera, es este, la educación, el respeto, el modo de hablar, el, el merece. El... Siempre hay alguien que por, al, por algo me dice, vos sos uruguaya. Y yo no hablo de tú ya. ¿Viste? Mi mamá sí lo mantiene. Yo no hablo de tú, hablo de vos. Y, y que se den cuenta en esas pequeñas cosas, me dicen, vos no sos de la Argentina. Y bueno, eso me enorgullece, que, no, que nos destaquen por eso, por, por lo educados que somos, por la calidez de, humana que tiene el uruguayo. Y, y que lo malo, lo que... No, lo, no sé si algo malo, pero sí... Eh, es medio chusma el uruguayo es, es medio chusma y, 
y no, no, es, no soy yo, ¿eh? yo no soy para nada chusma, no, soy algo que no, es algo que no me gusta, será por eso que, que no lo soy, y, y es algo de tirar para abajo en muchas cosas, ¿viste? Como que no nos la creemos, no nos la creemos, y está todo para abajo, pero creo yo que ha cambiado eso un poco, hemos, hemos evolucionado en ese sentido. Y bueno, a diferencia del, del argentino, del porteño, eh, que, que siempre empuja para adelante, siempre da esa palabra de aliento, siempre dale vamos, qué sé yo, es, es la diferencia que, que tenemos, que a mí me gustaría que, que el uruguayo adoptara eso, ¿no? En cierto aspecto, o nos creemos menos o, o tenemos un complejo de inferioridad porque no debería existir, pero yo creo que, que en parte sí lo tenemos. Además, continuamos y esta pregunta está un poco conectada con la anterior y estaría bueno que dijeras alguna que otra cosa. ¿Qué se valora Uruguay cuando estás afuera al margen de la familia, de las amistades? Y, mirá, yo ya te dije más o menos que lo que se valora es la calidad de la gente en cuanto a su respeto eh, a, al cruzar la calle y que, yo me acuerdo de chiquita, ir a, a la rambla, ir a la playa, cruzar de la calle y que el auto frene para que vos pases. Acá, olvídate, acá sí te... Acá, Acá espero que tengas buena performance para cruzar la calle porque te levantan en el aire. Eh, ¿Qué sé yo? Los carnavales de Uruguay, eso de lo extraño, yo ya no tengo a mi papá, falleció cuando yo tenía 18 años, y, y eso de los carnavales lo tengo muy presente. Él, él nos llevaba siempre a los carnavales. Él quería ver a Rosa Luna, que era su su vedet, pero nada, es esa calidez, el Frankfurter, la Pilsen, esas cosas. Y ahora esta pregunta está un poco vinculada, para vamos vuelta, esta la tengo que reformular también porque esta claro. pregunta, la de alguna vez cuando vos vivías en Uruguay, le dijiste a algún turista o a algún extranjero que te hayas cruzado, ¿qué mierda estás haciendo acá? No sé cómo, no sé cómo formulártela eh... porque vos te de pequeña. No sé cómo hacértela. O si no, tal vez decir, eh, estando vos en la Argentina, ¿alguna vez le, le has aconsejado a alguien a no ir a Uruguay o algo así? No sé. Como bien te decía, yo trabajo en, en una cafetería y recibo muchos turistas. Y al consultar ellos qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tienen para hacer en la Argentina, qué sé yo, siempre les aconsejo, mirá, estás tan cerca, ¿por qué no te vas a conocer Uruguay? Que lo tenés, te tomás el, 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 la lija o el buquebús y te vas a conocer Uruguay que, que vale la pena. Eh, así que siempre estoy, de hecho yo a mis amigas siempre les digo, Vamos a vacacionar a Uruguay este año y no vamos porque es caro para nosotros, simplemente por eso. Y que tal vez por el mismo dinero que nos gastamos en Uruguay en una semana, eh, en Argentina estamos 20 días. Pero, pero no, yo siempre impulso a que la gente conozca a Uruguay. Además, y ahora vas a tener que apelar a la memoria aunque te fuiste muy chica, yo creo que en algún momento te tenés que acordar de esta primera vuelta a Uruguay, después de estar viendo un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible. ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Mirá, yo volví al Uruguay, volví año tras año, ¿no? Pero hubo un momento cuando termino el secundario, acá se suele se suele ir unos días a la provincia de Córdoba cuando estás en el secundario y se suele ir a Bariloche cuando estás en la secundaria. 
Eh, bueno, cuando termino la primaria, mis padres me dicen, ¿qué quiere decir? ¿Una semana a Córdoba o tres meses a Uruguay? Y agarré y dije, tres meses a Uruguay, claramente. Así que a mis 13 años yo volví y tuve la experiencia como de, de vivir en mi país lo que no había, lo que no había hecho en mi infancia. Eh, al principio la pasé mal porque era la porteña. Cuando, cuando yo iba con, con toda mi buena vibra y las ganas de, que, de empezar a hablar de ta, de bo, de esto, y, y que fuese la porteña, hasta que un mes por lo menos la pasé mal. Yo decía, pero yo no soy argentina, yo soy uruguaya. Y que me dijera, no, mirá, ni, ni el tú tenés. Ni, ni de, hablás todo de vos, la, la pasé mal, hasta que logré hacerme de amigos ahí en el barrio, en Malvin, y, y ahí sí, ahí cambió, eso era lo que yo quería para mí, quería, quería esa gente tranquila, cálida, que ya me había conocido, que había dejado de juzgarme, eh, sí, fue feo, que uno de, de tu misma nacionalidad te, te, te trate mal, te ningune, no, la pasé feo. Pero como buena escorpiana que soy, dije, me van a querer, me van a querer, esto va a cambiar. Y así fue, por suerte. La pasé fantástico. Eh, con mis primos, con la familia, la pasé, la terminé pasando muy lindo. Y aprendí algo que no me lo olvidé nunca más en la vida, es una anécdota. Eh, en la esquina de la casa de, de mis tíos, donde yo paraba, de, mis abuela, de mi abuela, había conocido una chica que tenía mi edad, 13 años. O sea, yo voy a la casa y íbamos, nos juntábamos a andar en bici, qué sé yo, caigo en la casa y la madre tenía una bolsa con unas galletitas arriba de la mesa. Entonces, eh, nada, yo agarro y digo, como se dice acá, ¿viste? De cara, acá muy caraduras todo. Permiso, y agarré una galletita y me la llevé a la boca. Y la mujer esta se da vuelta y me dice, yo no te di permiso. Entonces me, me quedé, con, no sabía si seguir comiendo, si dejarla. Y me dice, eh, ¿vos me escuchaste que yo te diera permiso? Y le digo, no señora, discúlpeme. Bueno, ahora comela, me dice. Pero acá se ve que ya sabía y tenía algún problema con los argentinos. Pero acá se pide permiso y se espera el permiso. Listo, bueno. Eso me sirvió hasta el día de la fecha. Porque yo hoy pido permiso, estoy en la casa de mis amigas, ¿eh? y digo, permiso, ¿puedo agarrar? Pero dale, boluda, agarrá. Sos, sos tarada, ¿para qué preguntar? No. Y siempre cuento esta anécdota. Me quedó grabado eso, ¿viste? de La corrección, el permiso, no es manotear, abrir la heladera. No. La verdad que soy muy respetuosa. De hecho, mis amigas siempre me cargan con eso. Vos siempre tan correcta. Y bueno, es lo que mi madre me, me inculcó, mi padre me inculcó. Muy bien. Y te pido permiso para hacerte esta próxima pregunta. Te voy a mencionar sí. una canción que es un clásico de la música popular uruguaya, se llama sí. Los Olímpicos, y quiero que analices una parte que dice extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar. ¿Vos qué pensás? Se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross. ¿O qué situación vivió para escribir esto? Eh, bueno, yo creo que la habrá pasado feo, tal vez, fuera del Uruguay, ¿no? como que lo habrán menospreciado, lo habrán ninguneado en el exterior, porque él creo que se había ido a Holanda, si mal no recuerdo, o de lo que sé de él. Eh, y creo que eso, habrá sentido la nostalgia de estar entre su gente, de, del, ¿cómo es que se dice? El sudaca afuera en el exterior... Eh, habrá sentido eso calculo yo, no sé le tendríamos que preguntar a Jaime muy bien y llegamos a la última pregunta y yo te la tengo que hacer esta pregunta 
es algo que está en la inmensa mayoría de los uruguayos. ¿Qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia? ¿Sos nostálgica vos? Yo soy muy nostálgica, sí. Tengo, tengo nostalgia de, de tal vez volver a, a, a mi país, estar ahí, compartir con mi gente, el mate, eh, qué sé yo, la pausa, que acá mucho no existe, acá no, no hay pausa, no se sabe. A ver, esta cuarentena, yo te digo, a mí me dijeron no te tenés que mover de tu casa y no me moví de mi casa. Acá estoy con mi mate, eh, todo el día tranqui con mis perras, con mi perra Cobra, con mi perra Uru, eh, y haciendo mi pausa. Y con respecto a lo de la noche de, de la nostalgia, creo que se volvió un poco comercial ya eso en, en el Uruguay. Eh, pero no está mal que se recuerde, que, que se recuerde con cariño, con afecto y permitirnos volver años atrás, al menos por unos días, ¿no? ¿Qué sé yo? Está bueno. Bueno, Angelina, llegamos al final y tengo palabras de agradecimiento no solo para vos, sino para la genia y divina de Alejandro Ratón que me pasó Una tu genia, una genia, Ale. La verdad, la, la conocí por intermedio de, del hockey que es el deporte que amo y que compartimos en común. Este, y, y me puso muy contenta que pensara en mí para esto. Así que sí, una genia. Tengo solo palabras de agradecimiento para ella. Se está aportando muy bien conmigo. De más, querida. Corto por acá y la hacemos un ratito por afuera, ¿te parece? Dale. Fede, un millón de gracias por esta, por esta entrevista y por permitirme ser parte de, de estos uruguayos que, que estamos alrededor del mundo, que somos una banda, la verdad, y que, que debemos querernos un poco más, ¿sí? Un poco más. De más, querida, corto por acá y, y, y... ¿Por qué nos quieren tanto los argentinos? ¿Por qué nos quieren tanto? ¿Qué sé yo? Nos quieren, yo te digo, para mí somos la... la la parte que ellos quisieran ser y no son. Yo creo eso. Yo, cuando, cuando nos dicen ustedes eh, son una provincia, el mate es nuestro, eh, es como, ¿viste el hermano mayor que boludea al, al menor y, y lo hace calentar, pero lo quiere? Bueno, y el hermano menor dice, este me odia y yo lo odio a él. Pero no es así. Yo, eh, mira, el preparador físico que trabaja conmigo, eh, su, su, la familia de la mujer es uruguaya. Y yo la vez pasada, hablando con él, le digo, no, lo que pasa es que ustedes a nosotros no nos quieren. Eh, le digo, siempre jodiendo con la parte de fútbol porque yo soy muy futbolera también, y le digo, no sé, ¿cómo está en el ranking FIFA? Le digo, le digo pues nosotros estamos quinto, usted, ah, no noveno, noveno, le digo. Bueno, y siempre jodiendo así. Y agarre y me dice, sabes qué es lo peor? Que los uruguayos creen que los argentinos no los quieren, y nosotros sí los queremos, sí los queremos, pero ustedes son tan boludos que, que, que no lo entienden. Y le digo, pero escuchame una cosa, ¿ustedes se quieren hacer dueño de todo? Dueño del dulce leche, dueño del mate, dueño de Gardel, dueño de... Déjennos algo a nosotros. Le digo, oh, y no, pero es verdad. Le digo, ¿dónde viste un argentino bajar con el termo abajo del brazo en un micro de fútbol? Eso se ve a partir de, del 2000 más o menos. Los uruguayos siempre bajaron con el termo abajo del brazo, andando en bicicleta, cebándose mientras... Eso no lo hace un argentino. Es que la pava te puede quemar. Y bueno, por eso el termo. Se ve que sí, la pava sí. Ahora no, ahora están todos con el termo. Todos pasean con su mate, se volvieron uruguayos. Es, eso es bien uruguayo, a mí no me joden. Eso es bien uruguayo. Esa es la parte que ellos quieren tener de nosotros. Y no la tendrán, les sale mal. Gracias, querida.